ఇప్పుడు దిశ చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టింది మన గవర్నమెంట్ వైసీపీ గవర్నమెంట్ సో ఆ దిశ చట్టాన్ని వీటిపైన అమలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది అంటారా వాళ్ళు చెప్పడం వాటికే కానండి చేతల్లో ఏదీ లేదండి ఆచరణలో వాళ్ళు ఏ పనులు చేయటం లేదండి చెప్పడం మాత్రం అసలు అరటిపండు పోలిసి చేతిలో పెట్టినట్టు ఏ విషయమైనా చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు మన ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం రోజున మన ప్రజావేదిక కూల్చబోయేటప్పుడు కలెక్టర్స్ మీటింగ్ పెట్టి ఆ మీటింగ్లో రెండు గంటల సేపు స్పీచ్ ఇచ్చారు ఆ స్పీచ్ నేను ప్రత్యక్షంగా విన్నాను విన్న తర్వాత ఇక వేరే పార్టీలంటూ ఏవి రావు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇలా చెప్తున్నారు ఇంత బాగా చేస్తాడు కావాలా అని చెప్పేసి నేను హర్షం వ్యక్తం చేశాను కానీ మరుసటి రోజు నుంచే మూడు మొక్కల్లాగా రాష్ట్రాన్ని చెయ్యాలని పైకి చెప్పింది ఒకటి చేసేది ఒకటి చేస్తూ రాజధాని నామ రూపాలు లేకుండా చేసి ఇవాళకి తొంభై రెండు రోజులు అయింది వాళ్ళు రోడ్డు మీదకి వచ్చి వాళ్ళని ఏంటి ఏంది అని చెప్పేసి వచ్చి అడిగిన పాపాన ఎవరూ లేరు ఏ మంత్రి లేడు ఏ ముఖ్యమంత్రి లేడు ఏ ఎమ్మెల్యే లేరు ఎవరూ లేరండి వాళ్ళు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు ఆ రోజున రాజధాని కోసమని ఇచ్చారు ఆ రోజున రాష్ట్రం చీలిపోయింది మనం కావాలని రాష్ట్రాన్ని వేరు చేసుకోలేదు ఆ రోజు రాష్ట్రం చీలిపోయింది ఒక అనాథగా ఉంది మన రాష్ట్రం మన ప్రభుత్వం అడిగింది మనం ఇద్దాము అని మనకి కూడా ఉపయోగపడిద్ది మనలాంటి వాళ్ళం ఇవ్వకపోతే రేపొద్దున రాజధాని ఏర్పడదు రాజధాని ఏర్పడితే మన పిల్లలు మన భవిష్యత్తు మన రాష్ట్రం భవిష్యత్తు బాగుంటుందని ఆ రైతులు పండించుకునే పంటను కూడా వదులుకొని ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల పొలం మన ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారండి నాలుగు సంవత్సరాలు సజావుగానే జరిగింది జరిగిన తర్వాత రోడ్లు బిల్డింగ్స్ అన్నీ కూడా వచ్చినాయి వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వం మారింది ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత ప్రభుత్వ ఇప్పుడు ఉన్న అధికార పక్ష ఎమ్మె మంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు దాన్ని సానుకూలంగా అలాగే తీసుకెళ్లకుండా దాన్ని కుట్రతోటి దాన్ని అంతం చేయాలి ఒక సామ ఒక ముఖ్యమంత్రి ప్రతిపక్ష నాయకుడి మీద ఉన్న కక్షని రాష్ట్రమే చేసి రాష్ట్రంలో కులాలు మతాలు ప్రాంతాలు వర్గాలు అందరినీ కూడా చిచ్చు పెట్టేసేసి చూస్తున్నారు మేడం అయితే ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ నా నాది మీకు ప్రస్తుతం చూస్తే అధికారులను కొంతమంది బదిలీ చేయడం కొంతమంది పైన సస్పెన్షన్ వేటు వేయటం అనేది జరిగింది సో దీన్ని కూడా ప్రభుత్వం తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉంది దీనిపైన మీరేమంటారు వాళ్ళు సస్పెండ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు తప్పు లేదా అండి అంతకుముందు అధికార పక్షంలో తెలుగుదేశం ఉన్నప్పుడు ముప్పై మూడు మంది కమ్మ సామాజిక వర్గానికి ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లకి పోస్టులు ఇచ్చారని లేని దాన్ని కూడా సృష్టించి అబద్ధాలు చెప్పి అబద్ధాన్నే పదే పదే చెప్పి నమ్మించారు ఆ రోజున ముప్పై మూడు మందిలో ఉంది కమ్మ సామాజిక వర్గంలో ఇద్దరే వ్యక్తులు ఈరోజు మీ మంత్రులుగా మీ ఎమ్మెల్యేలుగా మీ వాళ్ళుగా రెడ్డి సామాజిక వర్గంలో ఎంతమంది పదవుల్లో ఉన్నారు రెడ్డి సామాజిక వర్గం వర్గం కాదా ఒక కమ్మ కులమే ఒక కమ్మ వర్గమా కమ్మ సామాజిక వర్గం అని పదే 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 కమ్మ సామాజిక వర్గాన్ని ఎలేయాలనుకున్నారా రెడ్డి సామాజిక వర్గాన్ని బలం చేయాలనుకున్నారా మరి రెడ్డి సామాజిక వర్గం బలం చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మీరు అధికార మీ పార్టీలో కమ్మ సామాజిక వర్గం వ్యక్తుల్ని ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది కమ్మ సామాజిక వర్గం వ్యక్తుల్ని బయటకు పంపించండి వీళ్ళకి కమ్మ సామాజిక వర్గం కమ్మ సామాజిక వర్గం అని చెప్పి చెబుతున్నప్పుడు ఆ కమ్మ సామాజిక వర్గంలో ఉన్న మీ పార్టీలో ఉన్న మంత్రులకు కానీ ఎమ్మెల్యేలకు కానీ కార్యకర్తలకు కానీ కనీసం ఒక్క రక్తపు బొట్ట అయినా మంచిగా ఉంటే ఆ సామాజిక వర్గం అనే వర్తిస్తా అంటున్నారు కాబట్టి దానిలో నుంచి బయటకు రావాలనేది మా ప్రధాను మా అభిమాతం అండి ప్లీజ్ వాచ్ తులసి న్యూస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తులసి న్యూస్